എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എക്സാം ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാം അതുപോലെ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം ഈ പരീക്ഷകൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളിലാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർഫസുകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനാനിമേറ്റ് സർഫസുകളിൽ നിന്ന് നിർജ്ജീവമായിട്ടുള്ള സർവസ് സർഫസുകളിൽ നിന്നും രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആർ ദോസ് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് പത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയ ഫ്രം ഇനാനിമേറ്റ് സർഫസസ് ചില കെമിക്കൽസ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് സ്റ്റെറിലൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസിനെയാണ് സ്റ്റെറിലൻറ്റ് ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സേഫ്ലി അപ്ലൈഡ് ഓവർ സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻസ് സ്കിന്നിലും അതുപോലെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈനിലും ഒക്കെ വളരെ സേഫായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസിനെയാണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സേഫ്ലി അപ്ലൈഡ് ഓവർ സ്കിൻ ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻസ് ആർ കോൾഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് വൈഡ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഏത് തരത്തിലുള്ള പതോജനിക് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലും അതിനെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിസ്ട്രോയ് മൈക്രോബ്സ് വിത്ത് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു കൃത്യമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ സൂക്ഷ്മജീവികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ആയിരിക്കണം ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് മേക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ബി വെറ്റബിൾ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സർഫസിലാണോ ആ സർഫസുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഇത് വെറ്റബിളും ആയിരിക്കും It should be active in any pH. എനി പി എച്ച് ഏതൊരു പി എച്ച് ഉള്ള സർഫസോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയമോ എന്താണെങ്കിലും അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ലോങ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കണം അതാണ് ലോങ് ഷെൽഫ് ലൈഫ് പിന്നെ നല്ല സ്പീഡി ആയിരിക്കണം പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സർഫസിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹൈ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ ഉള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ആയിരിക്കണം ഒരു ഐഡിയൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ അതുപോലെ ടോക്സിക് ആയിരിക്കരുത് അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കരുത് ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ കൊറോഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആയിരിക്കരുത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോൺ ടോക്സിക് നോൺ അലർജനിക് നോൺ ഇറിറ്റേറ്റീവ് ഓർ നോൺ കൊറോസീവ് അതുപോലെ ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടായിരിക്കരുത്
speedy high penetrating power it should be non toxic non allergenic non irritative or non corrosive it should not have bad odor should not leave non volatile residue or stain efficacy should not be lost on reasonable dilution should not be expensive and must be available easily അടുത്തതായിട്ട് ഡിസിൻഫെക്ടൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസിൻഫെക്ടൻസിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് എന്നും ഗേഷ്യസ് എന്നും ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിൻഫെക്ടൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൽക്കഹോൾസും ഫീനോൾസും ഗേഷ്യസ് ഡിസിൻഫെക്ടൻസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് വേപ്പർ അപ്പൊ കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിസിൻഫെക്ടൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യസ് ഇനി സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിസിൽ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിസിൻഫെക്ടൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ലോ ലെവൽ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈ ലെവൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ലോ ലെവൽ എന്നാണ് ഡിസിൻഫെക്ടൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇവർ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ആക്ഷൻ ഓൺ മെമ്പ്രെയിൻ ആ പുറമേയുള്ള ഒരു ലെയറിൽ മെമ്പ്രെ ാണ് ആക്ഷൻ എങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആൽക്കഹോളും അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർജൻറ്റും ഇനി ഡീനേച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സെല്ലുലാർ പ്രോട്ടീൻസ് ഡീനേച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസിനകത്തെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ്സും ലിങ്കേജസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഒക്കെ പോലത്തെ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീനേച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീനേച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിന് എങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു റാൻഡം സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഡീനേച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സെല്ലുലാർ പ്രോട്ടീൻസ് അങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആൽക്കഹോളും അതുപോലെ ഫീനോളും ദെൻ ഓക്സിഡൈസേഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ സൾഫിഡ്രൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എൻസൈൻസ് എസെൻഷ്യൽ സൾഫിഡ്രൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എൻസൈൻസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ വഴിയുള്ള ആക്ഷൻ അതിനുദാഹരണമാണ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ഹാലോജൻസും ഇനി ആൽക്കലൈ ആൽക്കലൈഷൻ ഓഫ് അമിനോ കാർബോക്സിൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽക്കൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്നും വേറൊരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആൽക്കൈലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൽക്കൈലേഷൻ ഓഫ് അമിനോ കാർബോക്സിൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അതുവഴി വഴി ചെയ്യുന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡാമേജ് ടു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിന് ഡാമേജ് വരുത്തുന്നത് വഴി അതിനുദാഹരണമാണ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് അപ്പോൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡിസിൻഫെക്ടൻസിനെ അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ഷൻ ഓൺ മെമ്പ്രെയിൻ ഡീനേച്ചുറേഷൻ ഓഫ് സെല്ലുലാർ പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ സൾഫിഡ്രൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എൻസൈൻസ് ആൽക്കൈലേഷൻ ഓഫ് അമിനോ കാർബോക്സിൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡാമേജ് ടു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഇനി ഓരോ ഡിസിൻഫെക്ടൻസും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം ആൽക്കഹോൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോൾസിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൽക്കഹോൾസ് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് സെൽ സെൽസിനകത്തെ ജലാംശത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡിസ്റപ്റ്റ് മെമ്പ്രെയിൻസ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻസിനെയൊക്കെ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് കോസ് കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സോളിഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തിക്കർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കൊക്കെ മാറ്റുന്നതിനെയാണ് കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീനും ആൽക്കഹോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് സെൽസ് ഡിസ്റപ്റ്റ് മെമ്പ്രെയിൻസ് ആൻഡ് കോസ് കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇതാണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൽക്കഹോൾസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈതൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ അതുപോലെ തന്നെ മീതൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈക്രോബ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾസിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആപ്സല്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾസിനേ
ഇനോക്ലേഷൻ ഹുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ കൾച്ചർ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈതേൽ ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് സ്കിന്നിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ സർഫസസ് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റേഴ്സ് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഫംഗൽ സ്പോഴ്സിനെ കില്ലിയാനാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനോക്യുലേഷൻ ഹുഡ്സ് ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മീതേൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത് സ്കിന്നിൽ ഇറിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വോളറ്റൈലാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ദെൻ കത്തുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സ്കിൻ ഇറിറ്റൻറ്റ് വോളറ്റൈൽ ഇൻഫ്ലേമബിൾ ഇതെല്ലാമാണ് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അടുത്തത് ആൽഡിഹൈഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആൽഡിഹൈഡ്സിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ആക്സ് ത്രൂ ആൽക്കൈലേഷൻ ഓഫ് അമിനോ കാർബോക്സിൽ ഓർ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊബബ്ലി ഡാമേജസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ആൽക്കൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് വേറൊരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിനോ കാർബോക്സിൽ ഓർ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സിനെയും ഇത് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്പോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആണ് ആൽഡിഹൈഡ് ആൽഡിഹൈഡിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോമാൽഡിഹൈഡും അതുപോലെ ഗ്ലൂട്ടർ ആൽഡിഹൈഡും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമാലിൻ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സർഫസ് ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റൂംസ് ചേംബേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റേഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ്സ് അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് വാർഡ്സും സിക്ക് റൂംസും ഒക്കെ ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂമിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ സ്മോക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ രോഗകാരികളെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂമിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഫോമാൽഡിഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമാലിൻ സർഫസ് ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂമിഗേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂമിഗേഷൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ സ്മോക്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോമാലിനെ ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പാരാ ഫോമാൽഡിഹൈഡിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാലിനെ പൊട്ടാസിയം പെർമാംഗനേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചും നമുക്ക് ഫ്യൂമിഗേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫോമാൽഡിഹൈഡ് ബെഡിങ് ഫർണിച്ചർ ബുക്സ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ സ്റ്റെറിലൈസസ് ബെഡിങ് ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ബുക്സ് ഇനി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടെട്രാ ബോറേറ്റുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഫോർമാലിനും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടെട്രാ ബോറേറ്റും കൂടെ മെറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി തെർമോമീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ സിസ്റ്റോസ്കോപ്സ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്സ് സെൻട്രിഫ്യൂജസ് അനൈസ്തേറ്റിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു പെർസെൻറ്റ് ഗ്ലൂട്ടർ ആൽഡിഹൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു പെർസെൻറ്റ് ഗ്ലൂട്ടർ ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് തെർമോമീറ്റേഴ്സ് സിസ്റ്റോസ്കോപ്സ് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്സ് അനൈസ്തേറ്റിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂട്ടർ ആൽഡിഹൈഡിൻ്റെ നല്ല ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കെങ്കിലും എക്സ്പോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് വൂൾ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാലിറ്റിഹൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ട്വൻറ്
കുറവാണ് വേപ്പേഴ്സ് ആർ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹാസ് പുവർ പെനട്രേഷൻ ലീവ്സ് നോൺ വോളറ്റൈൽ റെസിജ്യു ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഇനി ഗ്ലൂട്ടർ ആൽഡിഹൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽക്കലൈൻ പി എച്ച് വേണം അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ വെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഫീനോളിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫീനോൾസിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആക്ട് ബൈ ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻസ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് ഫീനോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പ്രെയിൻസ് ഡിസറപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എൻസൈംസിൻ്റെ ഇൻ ആക്ടിവേഷൻ വഴിയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫീനോൾ വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്രസോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലൈസോൾ ഹെക്സാ ക്ലോറോഫീൻ ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ ക്ലോറോക്സൈലിനോൾ ക്ലോറോക്സൈലിനോൾ ആണ് ഡെറ്റോൾ അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഫീനോൾ വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്രിസോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ലൈസോൾ ഹെക്സാ ക്ലോറോഫീൻ ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ ക്ലോറോക്സൈലിനോൾ ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം സർജിക്കൽ വൂൺസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫീനോൾസ് ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫീനോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ടാർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് ഫീനോൾസ് ആർ കോൾ ടാർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഫീനോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആണ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഫീനോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് ആസ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് അറ്റ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് ആസ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്സ് അറ്റ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ സൈഡിലാണ് ഫംഗി സൈഡിലാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ സൈഡിലാണ് പക്ഷേ സ്പോഴ്സിനെതിരെയും വൈറസസിനെതിരെയും ഇത് ഇൻആാക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഫീനോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയാസിനെയും ഫംഗസിനെയും അതുപോലെ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയനെയും ഒക്കെ കില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ സ്പോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ മിക്ക വൈറസസിനെതിരെയും ഇൻആാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഫീനോൾ കൊറോസേ ഫീനോളിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഫ്ലോഴ്സ് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ ലബോറട്ടറീസിലെ ജാഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്കാർഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും ബെഡ് പാൻസിൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് കൊറോസി ഫിനോളിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊറോസി ഫിനോളിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഫ്ലോഴ്സ് ഡിസ്കാർഡിങ് ജാഴ്സ് ഇൻ ലബോറട്ടറീസ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ബെഡ് പാൻസ് ഇനി എക്സാമ്പിൾസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐസോ പ്രൊപ്പനോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ കൂടെ ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ മിക്സ് ചെയ്ത് സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഹാൻഡ് വാഷ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഹാൻഡ് വാഷ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹാൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൻ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ജനറൽ സ്കിൻ ഡിസ് ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സ്കിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ അതുപോലെ ജനറൽ സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെട്രിമൈഡ് പോലെയുള്ള അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൂടുതൽ വൈഡറായിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോബിയൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടും കൂടുതൽ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തോട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റിനെ നമ്മൾ അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെട്രിമൈഡ് പോലെയുള്ള അമോണിയം കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വൈഡ് എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്ലോർ ഹെക്സിഡൈൻ ഗ്ലൂക്കോണൈറ്റിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ സാവലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറോക്സിലീനോൾസ് അടുത്തത് ക്ലോറോക്സിലീനോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറിറ്റേഷൻ വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട
ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്കെതിരെയും ഒരു പരിധിവരെ എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ട്രൈക്ലോസാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സാ ക്ലോറോഫീൻ എന്നാണ് ഒട്ടും എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്കെതിരെ തീരെ എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്തത് ഹെക്സാ ക്ലോറോഫീൻ എന്നാണ് അതുപോലെ ട്രൈക്ലോസാൻ്റെ കേസിൽ ഫംഗസിനും വൈറസസിനും എതിരെ അത് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് ട്രൈക്ലോസാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടോക്സിക് ആണ് ടോക്സിക് ആണ് അതുപോലെ കൊറോസീവാണ് സ്കിൻ ഇറിറ്റൻറ്റും ആണ് ടോക്സിക് കൊറോസീവ് ആൻഡ് സ്കിൻ ഇറിറ്റൻ അതുപോലെ ക്ലോർഹെക്സ്ഡൈനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അനിയോണിക് സോപ്സ് ഉപയോഗിച്ചും ക്ലോറോക്സൈലനോളിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുമാണ് ക്ലോർഹെക്സിഡൈൻ ഇസ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ അനിയോണിക് സോപ്സ് ക്ലോർക്സൈലനോൾ ഇസ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ഹാർഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഹാലോജൻസ് ഹാലോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് it goes damage by oxidation of essential sulfhydryl groups of enzymes app id enginaana act cheynathu sulfhydryl groups of enzymes il oxidation vadi damage undakunu oxidizing agents aanu halogens nu parayunnathu appo chlorine nu parayunna oru halogen aanu chlorine water uayitt react cheythu kayumbe endu form cheyum ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യും ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോബിസൈഡിലാണ് മൈക്രോബ്സിനെ കൊല്ലുന്ന ഒന്നാണ് ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ക്ലോറിൻ ബ്ലീച്ച് ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് അതെല്ലാം ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അയഡിൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ടിൻച്ചർ അയഡിനും അയഡോഫോസും ക്ലോറിൻ കോമ്പൗണ്ട്സും അതുപോലെ അയഡിൻ കോമ്പൗണ്ട്സും എല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടിൻച്ചർ ഓഫ് അയഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്താണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അയഡിൻ ഇൻ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോളിനകത്ത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് അയഡിൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടിൻച്ചർ ഓഫ് അയഡിൻ ടിൻച്ചർ ഓഫ് അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് ഇനി അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പോളിവിനൈൽ പൈറോലിഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രൽ ക്യാരിമൽ ക്യാരിയർ പോളിമേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് പൊവിഡോൺ അയഡിൻ പോലെയുള്ള അയഡോഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐഡോഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ ഇറിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഐഡോഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡോഫോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോളിനകത്ത് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പൊവിഡോൺ അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഡയല്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസിന് മുമ്പും ശേഷവും ഒക്കെയുള്ള സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പൊവിഡോൺ അയഡിൻ ഇസ് യൂസ്ഡ് അൺഡൈല്യൂട്ടഡ് ഇൻ പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അതുപോലെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉപയോഗം നമുക്കറിയാം എന്താണ് വാട്ടർ ബ്ലീച്ചിങ് ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബ്ലീച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിസിൻഫെക്ട് ഫ്ലോഴ്സ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസ് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാനും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലോറിൻ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾസിൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സെറോളജിയിലും വൈറോളജിയിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നതാണ് ഈ ഹാലോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അയഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോസീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിനിങ് ആണ് പിന്നെ ബ്ലീച്ച് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കൊറോസീവാണ് അതുപോലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സർഫസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊറോഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു ബ്ലീച്ച് സൊല്യൂഷൻ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി ഹെവി മെറ്റൽസ് ഹെവി മെറ്റൽസിൻ്റെ മോഡോഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സൾഫിഡ്രൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് ആക്ട് ബൈ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സൾഫിഡ്രൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹെവി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെവി മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മെർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡ്
എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾക്കെതിരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെർക്കൂറിയൽസ് മെർത്തിയോലേറ്റ് മെർത്തിയോലേറ്റ് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സിറം പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം മെർത്തിയോലേറ്റ് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ സിറത്തിൻ്റെ പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കോപ്പർ സോൾട്ടുകൾ ഫംഗിസൈഡ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഐസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിൽവർ സൾഫാ ഡയാസിനാണെങ്കിൽ ബേൺ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെർക്കൂറിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസുകൾക്കെതിരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മെർത്തിയോലേറ്റ് സിറം പ്രിസർവേഷന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പർ സോൾട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഫംഗിസൈഡായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നതാണ് മെർക്കുറിക് ക്ലോറൈഡ് അടുത്തതായിട്ട് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കവറിങ് ആ ഒരു ലിപ്പിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രൈൻ്റെയും അതുപോലെ ചുറ്റുമുള്ള അക്വസ് മീഡിയത്തിൻ്റെയും ആ ഒരു ബോർഡർ പോർഷനിൽ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്കുണ്ട് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസിനുണ്ട് ദേ ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് അറ്റ് ഇൻ്റർഫേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിപ്പിഡ് കണ്ടെയ്നിങ് മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ സെൽ ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് അക്വസ് മീഡിയം അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ് സോലബിളും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ സോലബിളും ആണ് വാട്ടർ സോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഡയോൺസും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഒരേ സമയത്ത് ഫാറ്റ് സോലബിളും വാട്ടർ സോലബിളും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഇൻ്റർഫേസുകളിൽ വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ആ ഒരു മെമ്പ്രൈനെ നശിപ്പിക്കുന്നു മെമ്പ്രൈൻ നശിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അകത്തുള്ള സെൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എല്ലാം കൂടെ പുറത്തേക്ക് ലീക്കാവുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോപ്സ് ഓർ ഡിറ്റർജൻസ് സോപ്സ് ഓർ ഡിറ്റർജൻസ് സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് ആണ് ഡിറ്റർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനയോണിക് ആകാം അതുപോലെ കാറ്റയോണിക് ആകാം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഉള്ള ഡിറ്റർജൻസിനെയാണ് ആനയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർജൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആർ കോൾഡ് ആനയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് ആനയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് ആണ് സോപ്സ് അതുപോലെ ബയൽ സോൾസ് ഇതിനകത്തൊക്കെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ലോങ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഉള്ളത് കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളത് കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ക്വാട്ടർണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ക്വാട്ടർണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് ആണ് സെട്രിമൈഡും അതുപോലെ ബെൻസാൽക്കോണിയം ക്ലോറൈഡും എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് ആണ് അപ്പം കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് ആണ് ക്വാട്ടർണറി അമോണിയം കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാറ്റയോണിക് ഡിറ്റർജൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സെട്രിമൈഡും അതുപോലെ ബെൻസാൽക്കോണിയം ക്ലോറൈഡും ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെജിറ്റേറ്റീവ് സെൽസ് അതുപോലെ മൈക്കോ ബാക്ടീരിയ എൻവലപ്ഡ് വൈറസ് ഇതിനെല്ലാം എതിരെ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡയലൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഒക്കെ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആനയോണിക് ഡിറ്റർജൻസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഇതൊക്കെ വഴി ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഡൈസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അക്രിഡൈൻ ഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ സൈഡിലാണ് അക്രിഡൈൻ ഡൈസ് ബാക്ടീരിയാസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സുമായിട്ട് ഇത് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ബാക്ടീരിയാസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ അനിലിൻ ഡൈസ് അനിലിൻ ഡൈസ് ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് മാലക്കേറ്റ് ഗ്രീൻ ആൻഡ്
ഓ ഒ എന്ന് പറയുന്ന മോണോ ആറ്റമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തെയാണ് നെയ്സൻ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെയ്സൻ്റ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിനെയും ഡി എൻ എയും ഒക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ദറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ഡീ കണ്ടാമിനേറ്റ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുറിവുകളിൽ നിന്നും അൾസേഴ്സിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് ഡീ ഓർഡറൈസ് സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാഡ് സ്മെല്ല് കളയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡീ ഓർഡറൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോഴ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്പോറി സൈഡിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇതിനെ ഡീകമ്പോസിഷൻ സംഭവിക്കും അതുപോലെ കാറ്റലൈസ് പ്രസൻസിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അടുത്തതാണ് ബീറ്റ പ്രൊപ്പിയോ ലാക്ടോൺ ബി പി എൽ ബീറ്റ പ്രൊപ്പിയോ ലാക്ടോൺ ഇതിൻ്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ആൽക്കൈലേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് ആൽക്കൈലേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ത്രൂ ആൽക്കൈലേഷൻ ഓഫ് കാർബോക്സിൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിനെയും ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിനെയും ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് ബീറ്റ പ്രൊപ്പിയോ ലാക്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊരു കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് ബി പി എൽ ഒരു കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്മെൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി സ്വീറ്റിഷ് സ്മെൽ ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കീറ്റെയിൻ കീറ്റെയിനെ ഫോമാലിറ്റി ഹെയ്ഡുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ബീറ്റ പ്രൊപ്പിയോ ലാക്ടോൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കീറ്റെയിൻ വിത്ത് ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ബി പി എല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലി ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് സ്പോർസൈഡൽ ഏജൻറ്റ് സ്പോർട്സിനെ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഏജൻ്റ് ആണ് ബി പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആക്ടിവിറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്യൂമിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്മോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്യൂമിഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് അത് ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡ് അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ബി പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിൻസ് ടിഷ്യൂ ഗ്രാഫ്സ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എൻസൈംസ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി പി എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് സ്പോറിസൈഡൽ ഏജൻ്റ് ആണ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഉള്ളത് ഫോമാലിറ്റി ഹൈഡിനേക്കാളും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂമിഗേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വാക്സിൻസ് ടിഷ്യൂ ഗ്രാഫ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻസൈംസിൻ്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂവർ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ ആണ് പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ വളരെ കുറവാണ് ബി പി എല്ലിന് അത് ഓർത്തിരിക്കുക പൂവർ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കാഴ്സിനോജൻ ആണ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക ക്യാൻസർ മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ബി പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൂവർ പെനട്രേറ്റിംഗ് പവർ